ஹாய் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம எல்லோருமே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ ஒரு நியூ இயர் பிறக்க போகுது அப்படின்ற நேரத்தில் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்மோக்கை இனிமேல் இந்த இயரில் நம்ம ஃபுல்லாக நே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அது சில பேருக்கு நடந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு இன்னும் அது முடியாமையே போயிட்டுருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஏதாச்சும் ஒரு கே நல்ல ஹேபிட் வரணும் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு சின்ன காரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த நிக்கோகம் அதாவது நிக்கோடெக்ஸ் நிக்கோகம் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சிகரெட் அடிக்டிவாக நான் இல்லாத நல்லா யூஸ் ஆகுது இதை பற்றி நான் நிறைய இது கான்செப்ட்னால் நிறைய எடுத்து பார்த்தேன் கூகுள்னால் எடுத்து பார்த்தேன் எல்லாம் நான் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது சில நம்ம சொல்கிறாங்க நார்மலாக சிகரெட் அடிக்கிற நிப்பாடி இதை எடுத்தோடனே இதிலே நான் ஃபுல்லாக அடிக்ட் ஐட்டம் போ அடிக்ட் ஐட்டம் போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அவங்க எல்லாருக்குமே அவனை சொல்லிக்கிறேன் இதில் வந்து ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு மேனுவல் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு அதில் உள்ள ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் படி எப்படி எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது இது எப்படி ஃபஸ்ட் நமக்கு சிகரெட் அடிக்கும்போது நம்ம பிரெயினில் இது என்ன வேலை செய்யுது இந்த பவுல்கம் எடுக்கும்போது இது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்பெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆனால் அவங்க யோகேஸ் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த நிக்கோ கம் பார்த்தோம்னா நிக்கோட்டின் கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட வந்து சிகரெட்லேயே பார்த்தீங்கன்ற ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நம்ம சிகரெட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கோ கம் அப்படின்ற ஒரு காம நிக்கோட்டின் ஆல்ரெடி சிகரெட்லேயே இருக்குது இன்னும் எதுக்கு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக சிகரெட்டில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிக்கோட்டின் ரிசெப்டர்ஸை அப்படியே ஆப்போசிட் பண்ணுறது அதாவது இதில் வந்து நிக்கோட்டின் போலாக்ரிலிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து நிக்கோகம் ப்ரோலோக்ரிலிக்ஸ் அந்த அந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேலே போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த பேரை இப்போ வந்து இது நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சிகரெட் நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்குவோம் நம்ம பிரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோட்டின் ரிசெப்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நம்ம சிகரெட் அடிக்கிறது மூலமாக இப்போ சுரக்க ஆரம்பிக்கிது ஒரு ஹார்மோன் வச்சுக்கங்க அதை அந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு சுரக்கிறது மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த சிகரெட் வந்து இந்த டயத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற நேரத்தில் அடித்தா தான் எனக்கு இது போகும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் கொண்டு வந்துடும் ஒரு ஹாப்பினஸ் அதாவது நம்ம டொபேக்கோ எடுக்கும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் நமக்கு கொடுக்கும் நார்மலாக நான் சிகரெட்டுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதிங்க எல்லா வகையான உட்கா பான் மசாலா டொபேக்கோ சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் டொபேக்கோனு நம்ம பார்க்குறப்ப சைனி கிணி இது எல்லாமே தான் சேரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த முக்கியமாக நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அடிக்டிவ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மர்ஜுவானா வந்து நமக்கு வந்து சாதாரமாக கஞ்சா வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடிக்ஷன் கொடுக்குது இது நமக்கு ஆல்கஹாலை வந்து ச செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடிக்ஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த டொபேக்கோவை மட்டும் நமக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அடிக்ஷன் கொடுக்குது இது வந்து டீயும் அதே சேம் தான் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு அடிக்ஷன் கொடுக்குது ஒரு தடவை டீ எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கண்டினியூஸாக டீ அடிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் நமக்கு அதே மாதிரி தான் சிகரெட் ஒரு தடவை அடிக்க ஆரம்பிச்சு அதை நம்ம கண்டினியூஸாக அடிக்கணும் அப்படின்னு தோன்றுறது இது எப்படி நமக்கு தோணை வைக்கிது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினில் வந்து இந்த ரிசெப்டர்ஸ் நிக்கோட்டின் ரிசெப்டர்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொல்லிடுற மாதிரி இந்த நிக்கோட்டின் ரிசெப்டர்ஸ் வந்து நம்ம பிரெயினில் வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு த்ரீ ஹவர் இப்போ ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை சிகரெட் அடிச்சாகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பக்கெட்டே அது காலி பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது எப்படி வேலை இந்த மாதிரினா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நிக்கோட்டின் ரிசெப்டர்ஸ் வந்து ஹார்மோன் வந்து ஃபஸ்ட் நமக்கு கிட்னிக்கு மேலே தான் இருக்கும் நமக்கு ஹார்மோன் ரிசெப்டர்ஸ் அதுக்குள்ளே சிக்ஸ் ஹார்மோன் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம அட்டின்லே அதாவது நம்ம ப்ரெஷருக்குள்ள பிபி ஹார்மோன் வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து நம்மளோட மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் அது இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான ஹார்மோன் இருக்கிறப்ப இந்த ஹார்மோன் பக்கம் மட்டும் போய் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் சிகரெட் அடிக்காத நேரங்களில் இந்த சிகரெட் அடித்தா தான் உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் இது இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்ற
இது வந்து நமக்கு லங்ஸில் தானே போய் ஸ்டோர் ஆகுது டொபாக்கோ எடுக்கிறப்ப இல்லாட்டி வாயில் தானே வைக்கிறோம் நம்ம டொபாக்கோ எடுக்கிறப்ப அதாவது வாயில் தானே இந்த சைனி கேணி அந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரெயினுக்கு அதாவது இப்போ வந்து நமக்கு பிரெயினும் லங்ஸும் இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது ஆமாம் பிரெயின் லங்ஸும் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறதுல வந்து லாஜிக் இருக்குது ஆனால் பிரெயினு லங்ஸுமே நம்ம உடம்பில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து லங்ஸுக்குள்ள அந்த புகையை செலுத்துகிறப்ப பிரெயினில் போய் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதாவது மெயினாக தே எப்படி போய் இது தாக்குதுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டு வந்து ஒரு இடத்துல இல்லை கரெக்டாக நம்ம லங்ஸ் வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவுமே பிளட் ஃப்ளோ ஏற்படுத்தி கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த மாதிரி மெயினாக நமக்கு லங்ஸு அதாவது பிளட் ஃப்ளோவை ஒரு ஹார்ட் எடுத்துங்க ஹார்ட்லேயும் தான் இருப்போய் ஸ்டோர் ஆகுது இது வந்து நமக்கு ஒரு இடத்த பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயினில் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆகிரும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் நிக்கோட்டின்றது இதனால தான் நிக்கோட்டின் ரெசப்டர்ஸ்னு ஒன்று உருவாகுது அந்த நிக்கோட்டின் ரெசப்டர்ஸ் வந்து உருவாகி அப்படியே நம்ம ஹார்மோன்ஸ்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த டயத்தில் இந்த சீக்ரெட் வேணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறப்ப எனக்கு சீக்ரெட் அடிக்கணும் டீ அடிக்கணும் இந்த மாதிரி அடிக்ஷன்லாம் தோணுது இந்த நிக்கோட்டின் பேக் போலாக்ரிலிக்ஸ் கம் இது என்ன வேலை பார்க்குது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸி தான் அந்த நிக்கோட்டின் இருக்குதுல்ல அந்த நிக்கோட்டின் தன்மையை உறிஞ்சி எடுக்கிறதே இதோட வேலை நிக்கோட்டின் தன்மையை உறிஞ்சி எடுக்கிறதுனா உங்களுக்கு அந்த நேரத்துக்கு வந்து நிக்கோட்டின் எடுக்க தோணா வைக்காமல் இருக்கிறது அதாவது அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு நிக்கோட்டின் வேணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய செல்ஸு அப்புறம் நம்ம லங்ஸு பிரெயினில் இருக்க ஹார்மோன் இது மூணுமே நமக்கு வந்து இந்த அந்த டைமிங்லேயே இந்த சிகரெட் அடிச்சாகணும் இல்லாட்டி அந்த அடிக்ஷனுக்குள்ளே அந்த டொபாக்கோவை எடுத்தாகணும் அப்படின்னு தோணக்கூடியதை இந்த இது வந்து அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கும் இந்த மாதிரியே நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் மந்த்து அதாவது ஒன் இயர் நீங்கள் போடாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் ரொம்ப அடிக்ட் ஆன உங்களுக்கு ஒன் இயர் கிட்டே போடாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிகரெட்டுன்றதே மா அடுத்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்குள்ள அடுத்து இந்த நிக்கோகம் இல்லை நிக்கோடெக்ஸ் வாங்குறவங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் பார்த்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இதுலேயே உங்களுக்கு சிகரெட்டு எதுனால சிகரெட் வந்து நம்ம நிக்கோட்டின் லெவல்ஸை குறைக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னது தான் இதில் எழுதியிருக்காங்க இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக ட சாம்பிள் டோஸ் டோசேஜுக்குள்ளே ஸ்கெஜ்யூல் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அந்த சிகரெட்டை நிப்பாட்டி இந்த கம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு கம்ஸ் ஆச்சு எடுத்துடணும் அதாவது பெர் ஹார் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் கம் எடுத்தாகணும் இந்த நான் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் நிக்கோ கம் டூ பவரில் வருது ஃபோர் பவரில் வருது இந்த டூ பவர் எடு தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுலேயும் நிறைய பேர் பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா பாதி தான் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வரும் பபுள் கம் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் இல்லை இதில் வந்து நிக்கோட்டின் போலாக்ரிலிக்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் தான் முழுங்குறப்ப தொண்டை பிடிச்சி இழுக்கும் நிறைய பேருக்கு மயக்கமே வர்றதுக்கான சான்சஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இதனால் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நிக்கோட்டின் அப்சர்வ் உங்களுக்கு அந்த புணர்ச்சியை தூண்டுறது கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டி வைக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு டூ எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எடுங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் இந்த இது பபுள் கம் வந்து எடுக்கணும் சாதாரணமாக நம்ம போடுற மென்டோஸு இந்த சாரி ப்ளூ பூமர் ஜெல்லி இந்த மாதிரி நினச்சி நீங்கள் பாட்டு போட்டுற போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கங்க அடுத்தது செகண்ட் வீக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் லெவல் கம்ஸு அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரத்துக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரத்துக்கு பன்னெண்டு கம்ஸு பன்னெண்டு கம்ஸ் பெற ஆறுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கம் ஒரு பபுள் கம் தான் போடணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது வாரத்துலேருந்து அது ஒன்று ஒன்றா குறைக்கணும் குறைக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த பபுள் கம்மை வச்சு சவச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் சவச்சுட்டு மொத்தமாக எச்சு எதையும் முழுங்கிறாதீங்க மேக்ஸிமம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா துப்பிடுங்க துப்பிட்டு உங்கள் சீக்ஸுக்கு அதாவது உங்கள் வாய் ஒதட்டுக்கு மேலே அப்படி குடிச்சி வச்சுருங்க அந்த பபுள் கம்மை குடிச்சி வச்சுட்டா உங்களுக்கு சைனி கெயினி இல்லை சிகரெட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பழக்கம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த ஒரு ரிசப்டர்ஸ் உங்களை அந்த நிக்கோட்டின் எடுக்க தூண்ட விடாது ஸோ அதுக்காக மேக்ஸிமமாகவே சிகரெட் அதாவது இந்த பப சிவிங்கம்மை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடய பவர் இருக்கிற வரைக்குமே
நான் இல்லை ஆனால் அது வந்து ஒரு லிமிட்டாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறி போனால் அது நினைச்சோம் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அந்த சாப்பாடை வந்து ஒரு லெவலுக்கு தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு மேலே நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி தான் சீக்கிரம் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் ரெண்டு பாக்கெட் அந்த மாதிரி அடிக்கிற நேரங்களில் நிறைய பேருக்கு லங்ஸ் அஃபெக்ஷன் அப்புறம் கேன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இந்த வரைக்கும் இந்த சிகரெட் அடிக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சிகரெட் அடிக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேர் டெத் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் சிகரெட்டை தவிருங்க நான் இதுக்கு தான் ஃபுல்லாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு அளவுக்கு மீறி நம்ம தான் ஒரு விஷயத்த வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணுமே தவிர எந்த அது வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது நம்ம தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய